Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días, a ver si te va sumando. Está sumando la gente al baile. Muy buen día para todos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué momentos para toda la humanidad, ¿eh? Los momentos bendecidos para crear la vida que hemos venido a crear para restablecer la línea del tiempo. Armónica. Original, ¿cómo están? Buen día, saludos, saludos, saludos. Bueno, me voy, a, voy a aprovechar y me peino ya que tengo la cámara enfrente porque ahora tengo un... Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. Buen día para todos. Gracias por estar ahí, gracias. Un hermoso momento para compartir. Eh... Mira vos, justo. Eh... Bueno, muy lindo lo que estamos viviendo. Es un momento de... de estar tranquilos, tranquilas, y al mismo tiempo integrar lo que venimos viendo, reconociendo, y poner en orden nuestra vida, ¿no? empezar a transicionar hacia, hacia una vida en total armonía. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Voy a sacar una cartita de Animales de Poder, antes del vivo que tengo ahora con Trix y Moura, los, están todos invitados por YouTube y Facebook a, a escuchar un poco sobre la luna nueva que tenemos en cáncer hoy, una hermosa luna para que nos siga recordando esto de, de amar, ¿no? de, de estar conectados, de estar sensibles, de estar permeables, porque eso es lo que nos va a permitir también discernir, eh, discernir las vibraciones, discernir las propias, bueno, los propios automatismos que traemos para, <ríe> qué lindo, gracias, para, para ir desprogramándonos, estamos en una desprogramación radical de la conciencia humana y nos vamos, nos vamos a la luz. Pensemos que, que lo que estamos viviendo a nivel recalibraciones, a nivel conexión con la Tierra, que también está utilizándose, ascendiendo, limpiando todo lo, lo que es el cuerpo astral. Nosotros también, nuestros campos electromagnéticos, que están de alguna manera tomados, eh, marcados por pensamientos, por emociones, están limpiando totalmente, por eso estamos viendo nuestras sombras más profundas y más evasivas que tenemos que abrazar con mucho amor, permitirnos la alquimia que es el sentir en el cuerpo las emociones para liberarlas y eso es lo que va trayendo otra velocidad al sistema nervioso, al campo electromagnético, es la misma energía que nos permite sanar, materializar, Así que es un momento inmenso, inmenso, no, todavía no es mensurable para la mente lo que estamos viviendo, así que no es momento de tratar de entenderlo todo porque es la misma mente desde la ansiedad, sino más bien entrar en un proceso armónico de receptividad, de observación y desde ahí volvernos empoderados, ¿no? Como a ver qué estamos creando en nuestra vida y qué es aquello que que expresamos, que pensamos, que sentimos por inercia como una memoria y dejarlo ir, observarlo y simplemente no actualizarlo, es más simple el proceso, es cómo me recreo momento a momento pudiendo responder a las situaciones desde el corazón, desde la aceptación, desde la compasión, desde estas cualidades que son las cualidades innatas, intrínsecas, inmanentes de nuestro ser esencial, cuando ya no estamos 
con esos cortocircuitos que son las respuestas automáticas, las reacciones, las, las emociones que vuelven, entendiendo que nos hemos vuelto programados de alguna manera, que la personalidad es una construcción que sostenemos y que ya es momento de, de entrar al vacío total donde el amor florece. Naturalmente, sin hacer nada. Hola Ricky, querido, ¿cómo estás? Muy buen día. Bueno, voy a sacar una cartita para todos. Gracias por estar ahí. Ahora voy a hablar con Trixie enseguida, ya en 11 minutos, habiendo 11 grados y siendo las 11. Voy a sacar una carta para que, bueno, para que podamos reflexionar, conectar con el mensaje. Que tenga hoy para nosotros y nosotras. Y los espero a las 11.11 11 en eh, el vivo con Trixie Moura para hablar de este momento tan importante para la humanidad donde cada uno tiene que tomarlo, tiene que darle el valor que tiene y no distraernos con lo secundario porque es muy, muy, muy radical lo que estamos viviendo. Necesita de todo nuestro, nuestro foco. Por eso nos sale el águila, el águila invertida. Voy a compartir el mensaje del águila, la carta del día. Sí, el alma está radiante cuando vamos a los lugares a vórtices energéticos... Realmente, qué lindo, realmente nos, nos, nos cambia, nos cambia, nos entramos a procesar nueva información porque nuestro registro akáshico, nuestro campo electromagnético está siempre interactuando con los entornos, con las frecuencias, con pensamientos, con memorias que hay en lugares. Entonces cuando uno va a un lugar que guarda, resguarda códigos originales sagrados antiguos, se activa en el ADN esta fibra, se activan las memorias eh, y eso después queda de alguna manera reconfigurando nuestros cuerpos eh, y, es, y es muy hermoso porque es como que uno va permitiendo más que el alma salga, es como que el alma sale de los ojos y, y templa el cuerpo y uno va soltando tensiones, ¿no? Como Lugares donde se resguarda desde el ego, ¿no? Cuando uno está con ojeras, con, con el cuerpo cerrado, con la piel opaca, es una manera de estar lejos de uno mismo. Entonces cuando nos vamos conectando a nosotros mismos, como que algo hace, ¡guau! Y la luz puede salir de adentro. Pero siempre está ahí la luz. La cuestión es no taparla. Por eso... Bueno, vamos a leer el águila porque si no voy a llegar tarde a la entrevista. Águila. Vuela alto, toca al gran espíritu, comparte tu medicina, tócame, honrame, para que yo también pueda conocerte. El águila, el espíritu, la medicina del águila es el poder del gran espíritu la conexión con la divinidad. ¡Ah! Cada uno de nuestros corazones. Es la capacidad de vivir en el mundo del espíritu y sin embargo seguir conectado y equilibrado con el mundo de la tierra. Para eso estamos aquí. El águila se eleva y observa fácilmente la magnitud de la vida en su conjunto. Desde las alturas de las nubes está cerca de los cielos donde mora el gran espíritu. Las plumas del águila se consideran el objeto de sanación más sagrado. Los chamanes las han usado durante siglos para limpiar el aura de los enfermos que vienen a ellos para curarse. Y esa es la medicina que viene, la medicina sutil. De los sistemas de creencias de las tribus indígenas norteamericanas, el águila representa un estado de gracia alcanzado mediante el esfuerzo, la comprensión y la superación de pruebas de iniciación 
que dan como resultado la obtención del poder personal. El único poder que hay, el único que podemos dar. Hola Gise. Solo superando la prueba de pasar por los altibajos de la vida y la de confiar en la propia conexión con el gran espíritu, obtiene uno el derecho a usar la esencia de la medicina del águila. Si has sacado este símbolo, el águila te recuerda que te animes y hagas acopio de valor, porque el universo te está regalando una oportunidad de elevarte sobre los niveles mundanos de tu vida. Y ese es el gran momento que estamos viviendo. El poder de reconocer esta oportunidad puede venir en la forma de una prueba espiritual. Con inteligencia podrás reconocer las partes de tu alma, tu personalidad, tus emociones o tu mente que hay que estimular o pulir. Al mirar al conjunto de las cosas, el águila te enseña a ampliar tu sentido del yo más allá del horizonte de lo que en estos momentos es visible. Aprendiendo a atacar fieramente a tu miedo a lo desconocido, las alas de tu alma contarán con el apoyo de las eternas brisas, que son el aliento del gran espíritu. Alimenta tu cuerpo, pero es aún más importante que alimentes tu alma. Dentro del mundo de la Madre Tierra y del Padre Cielo, la danza que te lleva a alzar el vuelo implica la conquista del miedo y la voluntad de tomar parte en la aventura que estás co-creando con la divinidad. Si el águila ha volado majestuosamente a tus cartas, se te está emplazando a reconectar con el elemento aire. El aire es del plano mental y en este caso pertenece a la mente superior. La sabiduría aparece en formas extrañas y curiosas y está siempre relacionada con la fuerza creativa del gran espíritu. Si has estado caminando por las sombras de las antiguas realidades, el águila te brinda iluminación. Yo vivo en un estado permanente de iluminación. <ríe> te enseña a elevar la mirada y a tocar al abuelo sol con tu corazón. Qué hermoso, ¿no? A amar la sombra y la luz. Ve la belleza en ambos y volarás como el águila. La medicina del águila es el regalo que nos damos a nosotros mismos para recordarnos la libertad de los cielos. El águila te pide que te des permiso para legitimar la libertad y seguir la alegría que desea tu corazón. Si has sacado la carta del águila invertida, has olvidado tu poder y conexión con el gran espíritu. Puede que no hayas reconocido la luz que está siempre presente para quienes buscan la iluminación. Sana tus alas rotas con amor. Amarte a ti mismo como te ama el gran espíritu es la lección que te brinda el águila invertida. A cierto nivel, el águila te está diciendo que busques un terreno más alto para construir tu nido. El nido es el hogar del corazón y no puede permanecer en una ciénaga. Si tu nido está en una ciénaga, 
Esto puede tener que ver con tu creencia de que tienes las alas cortadas por una imposibilidad en tu estado actual. El nido del águila se encuentra en lo alto de las montañas, donde el aire es puro y el movimiento libre. Puede ser tu momento para emprender la búsqueda de una visión y así poder comunicarte con el gran espíritu. Ayunar y rezar te brindará con certeza la respuesta. Persigue ideales elevados y la iluminación estará al alcance de tu mano. Gracias, 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 gracias por estar acá. No acá en el vivo, acá en el planeta Tierra, siendo ustedes cada vez más. Así cambiamos la línea del tiempo para siempre de la Tierra. Eso estamos haciendo y es un proceso bendecido de liberarnos de todo lo que es un peso, lo que no es nuestro para ser nosotros en esencia. Que el águila nos acompañe. Gracias a todos y a todas.